ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் இன்னிக் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதோட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்தியா ஜிம்பாபே டூர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஜிம்பாபே டூர் மட்டும் இல்லை ஏஷியா கப்பில் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் விமன்ஸ் ஐபிஎல்லை பற்றி ஒரு சின்ன அப்டேட் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இப்போ எஃப்டிபி ஷெட்யூல் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க எஃப்டிபி ஷெட்யூல் அப்படின்னா என்னென்னு யோசிக்கலாம் நீங்கள் ஐசிசி வந்து ஃபியூச்சர் டூர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டுக்கெலாம் என்ன ஷெட்யூல் எதை பேஸ் பண்ணி ஷெட்யூல் யார் எங்கே பைலாட்டல் சீரீஸ் எங்கே டெஸ்ட் சீரீஸ் வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்புக்கு யார் யார் எங்கெங்கே போக போகிறாங்க எந்தெந்த டூருன்னு சொல்லி ஐசிசி டிசைட் பண்ணுவாங்க அது வெளியில் வந்திருக்கு அது வந்து ரொம்ப ஒரு டாப் ஹெட்லைனாக இப்போதைக்கு வந்துட்டுருக்கு வெளியில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இன்னொரு முக்கியமான டாபிக் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பிளேயர் வாட்சில் எந்தெந்த பிளேயர்ஸை சந்திக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி லெட்ஸ் டைவ் இன்ட்டு த ஃபஸ்ட் டாபிக் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியா வர்சஸ் ஜிம்பாபே அண்ட் ஏஷியா கப் இதில் இந்த ஆன்மீகத்தினே தெரில ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து என் மனசை கொஞ்சம் கவர்ந்துருச்சு ரெண்டுத்துலேயும் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் இருக்குது ஆனால் அந்த ரெண்டு விஷயமே ஒரே காமனான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியா ஏஷியா கப் விளையாட போகிறாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பாகிஸ்தானோட அந்த மார்க்கி மேட்ச் இருக்குது ஏஷியன் கிரிக்கெட் கவுன்சில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பாகிஸ்தானோட ஒரு மேட்ச் கிடையாதுப்பா அவங்களுக்கு ரெண்டு மேட்ச் அப்புறம் ஃபைனல் வந்தீங்கன்னா மூணு மேட்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஷெட்யூலு யூஸ்வலாக ஏஷியா கப் எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு குவாலிஃபையிங் நடக்கும் எஸ் அந்த குவாலிஃபையர் தான் என் மனசை கவர்ந்த விஷயம் குவாலிஃபையர்ஸில் யாரெல்லாம் ஆடுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிங்கப்பூர் ஹாங்காங் குவேத் மற்றும் யூஏஇ ஆப்வியஸ்லி யூஏஇயில் தான் நடக்க போகுது நம்மளோட ஏஷியா கப்போட குவாலிஃபையர் அண்ட் மெயின் ஸ்ட்ரீமு ஃபஸ்ட்டு அந்த குவாலிஃபையர் ஆடி அதுலேருந்து யார் குரூப் டாப் பண்ணுறாங்களோ அவங்க இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஸ்ரீலங்காவை வந்து மெயின் மெயின் ஈவெண்ட்டில் சந்திப்பாங்க இது யார் குவாலிஃபை ஆக போகிறாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஏன்னா ஆனஸ்ட்டாக சொல்கிறேன்னா அந்த டயர் டூ கிரிக்கெட்டை நான் ஃபாலோ பண்ணல பட் குட் சான்சஸ் யூஏஇக்கு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறையா கிரிக்கெட் நடக்குது யூஏஇயில் ஈவன் டி டென் லீக்லாம் கூட நடந்திருக்கு இந்த பாஸ்ட் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அந்த டி டென் லீக்லாம் என்ன முக்கியம்னா ஒன்று ரெண்டு எமிராட்டி பிளேயர் கம்பல்சரியாக எல்லா டீம்லேயும் விளாடணுங்கிறது தான் ரூல் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவங்களோட க்ரூம் அவங்களோட பெஞ்ச் ஸ்ட்ரென்த்தை க்ரூம் பண்ணியிருப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் யூஏஇயில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பேட்டர் சிராக் சூரி அவர் எனக்கே பர்சனலாக தெரியும் ஸோ அவர் என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என் ஃபிங்கர்ஸ் க்ராஸ்டாக பார்க்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் இந்த இந்த லெக்லேருந்து ஏஷியா கப் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே ஆப்வியஸ் சிக்ஸ் டீம்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் மெயின் டீம்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஃபைவ் டீம்ஸுமே வந்து ஒரு மெயின் மெம்பர் அதாவது டுவெல் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஐசிசியில் டெஸ்ட் பிளேயிங் நேஷன்ஸு அந்த டுவெலில் இந்த ஃபைவ்மே இருக்காங்க இந்த ஃபைவ் தவிர சிக்ஸ்த் டீம் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இப்போ கூட போய் கிரிக்கெட் போல செக் பண்ணிங்கன்னா டிபிஏ டிபிஏன்னு போட்டிருப்பாங்க டு பி அனௌன்ஸ்டுன்னு அந்த அந்த நாலு டீம் அவங்களுக்குள்ள குவாலிஃபையர்ஸ் ஆனால் தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த ஆறு டீம்லேருந்து சூப்பர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பர் ஃபோர் அப்படின்னா முன்னாடி எல்லாம் வேர்ல்ட் கப்பில் நடக்கும் எல்லாரும் விளையாடுனதுக்கு அப்புறம் சூப்பர் சிக்ஸஸ் வருவாங்க அந்த சூப்பர் சிக்ஸில் திருப்பி நடக்கும் மெயின் டீம்ஸ்லாம் ஹெட் டு ஹெட் போயிட்டு செமிஃபைனல்ஸ் ஆட்டு ஃபைனல்ஸ் ஆடுவாங்க ஸோ இதுலேயும் அந்த மாதிரி சூப்பர் ஃபோர்ஸ் காம்பினேஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இந்தியா பாகிஸ்தான் மறுபடியும் சந்திப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறாங்க ஏன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் ஒரே குரூப்பில் போட்டுட்டு அந்த குரூப்பில் ஒரு குவாலிஃபையரை போட்டிருக்காங்க கிளியர்லி இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கான ஆட்ஸ் ரொம்ப ஹை அதே யாரும் சொல்கிற மாதிரி கிரிக்கெட் இஸ் எ கேம் ஆஃப் க்ளோரியஸ் அன்சர்டனிட்டிஸ் என்ன வேணால் நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிவிட்டு ஸ்டில் இதை சொல்கிறேன் இந்தியா பாகிஸ்தான் ரெண்டு வாட்டி சந்திக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு த சீரீஸ் போய் கலந்துக்கிறதுக்கு ஆப்வியஸ்லி நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன் இந்தியா பாகிஸ்தான் ஒரு மார்க்கி ஈவெண்ட்டு அடுத்து இந்தியா ஜிம்பாபே பற்றி என்னடா சொல்ல போகிற அப்படின்னிங்களா யோசிக்கலாம் இந்தியா ஜிம்பாபே பற்றி சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இன்றைக்கி நான் ஒரு ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஆர்டிக்கல் ஒன்று படித்தேன் ஆன் கிரிக்கெட் ஃபோர் பட் இந்தியா அண்ட் ஜிம்பாபே அதை பற்றி ஒரு ப்ரிவியூ எழுதியிருக்காரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எழுதியிருக்காரு என்னன்னு பார்த்தோன்னா வேர்ல்டு கிரிக்கெட் சினாரியோ நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரான்ச்சைஸ் கிரிக்கெட் க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கு சொல்லியிருக்கேன் வேர்ல்டு கிரிக்கெட்டில் கேப் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு எதில் குவாலிட்டி இல்லையா ஆப்வியஸ்லி குவாலிட்டியில் பட் மணிலேயுமே நிறையா ஜாஸ்தியாக இருக்குது எங்கே வந்து ப
சம் ரிசர்ச் அண்ட் ஜிம்பாபேல ரீசெண்டாக கூட சிக்கந்தர் ராசாவை நம்ம பிளேயர் வாட்சில் பார்த்தோம் ஸோ இந்த சீரீஸில் ஜிம்பாபே நல்லா பண்ணினா எல்லா எல்லா ஆக்கலேட்ஸும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் எழுதியிருக்கார் அந்த ஆர்டிக்கலில் ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட் செக்ஷனில் கவர் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் செக்ஷனில் இருந்து பாருங்க விமன்ஸ் ஐபிஎல் பற்றி என்னடா அப்டேட் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் டீம் கொண்ட விமன்ஸ் ஐபிஎல் இருக்கிற இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட செக்ரட்டரி ஆஃப் பிசிசிஐ போனதே கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி சொல்லியிருந்தார் இன்ஃபேக்ட் பிரசிடென்ட் நம்ம சௌரவ் கங்குலி தாதா ஹென்செல் அவர் என்ன சொன்னார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க மார்க் யூர் டேட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல ஐபிஎல் ஷூர் விமன்ஸ் ஐபிஎல் ஷூர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எக்ஸிபிஷன் ஈவெண்ட்ஸாகவும் ஒரு த்ரீ டீம் ஈவெண்ட்டாகவும் லாஸ்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன்லேருந்து நடந்து வந்துட்டு இருக்கு விமன்ஸ் கிரிக்கெட்டுக்கு அவங்க அந்த த்ரீ டீம்ஸாக பிரித்து ஃபாரினர்ஸ்லாம் வந்து விளாடுவாங்க இந்த தடவை கண்டிப்பாக விமன்ஸ் ஐபிஎல் நடக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே எதிர்பார்க்குறாங்க அதில் என்ன அப்டேட் அப்படின்னா ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் டீம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிபெண்டிங் ஆன் பிளேயர் அவைலபிலிட்டி அண்ட் பிளேயர் கெப்பாசிட்டி அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் விமன்ஸ் கிரிக்கெட்ல ஆப்வியஸ்லி ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்ட்லேருந்து நிறைய பிளேயர்ஸ் வருவாங்க இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா யூஸ்வலாக அக்டோபர்லேருந்து அக்டோபர்லேருந்து பிப்ரவரி மார்ச் வரைக்கும் நடக்கும் விமன்ஸோட விமன் கேலண்டர் கூட ஒரு மாதம் அட்வான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை எதுக்கு அப்படின்னா மார்ச்சில் அந்த விண்டோவை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக அதை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யார் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட் இன்னொரு அப்டேட் என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஃப்ரான்ச்சைசிஸ் ஐபிஎல் இருக்கிற பத்து ஃப்ரான்ச்சைசிஸுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஆஃப் ரெஃப்யூசல் கொடுப்போம் அதாவது உங்களுக்கு டீம் வேணுமா சொல்லுங்கள் டீம் வேணுமா சார் டீம் வேணுமா சார் அப்படின்னு எல்லாரையும் போய் கேட்போம் அவங்க ரெஃப்யூஸ் பண்ணால் தான் வெளில போய் மற்றவங்களுக்கு டெண்டர் எடுத்து கொடுப்போம் அப்படிங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு டீம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சுற்று வட்டாரங்கள் தெரிக்குது தெரிவிக்குது இதெல்லாமே ஸ்கூல்லாம் சொல்லுவாங்களே ஏ ரூமர்ரா டே ரூமர்ரா அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் போன வீடியோலையும் சொல்லியிருந்தேன் டெண்டர் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ பிட்டு கொடுப்பாங்க ஏன்னா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மாதிரியோ கேகேஆர் மாதிரியோ டீம்ஸ்லாம் வெளியில் டீம்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அவங்க ஆல்ரெடி இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சிருக்காங்க ஓப்பனாக வெளில பப்ளிக்கில் வந்து விமன்ஸ் ஐ விமன்ஸ் கிரிக்கெட் வந்து இஸ் ஆன் த ரீஸ் ரீசெண்டாக இந்தியன் டீம் வந்து சில்வர் மெடல் ஜெயிச்சிருக்காங்க நிறைய ஐசிசி டோர்னமெண்ட்ஸ்க்கு நல்லா ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க டாப் ஃபோர் ஃபினிஷஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் வேர்ல்ட் கப்பில் ஃபைனல் போனாங்க அந்த ஒரு ஹர்மன்ப்ரீத் கோர் பயங்கரமாக ஆன வருஷத்தில் கூட ஸோ அந்த விமன்ஸ் ஐபிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அஞ்சாறு டீம் யாரு ஃபஸ்ட் ரைட் ஆஃப் ரெஃப்யூசல் கொடுக்க போகிறோங்கிற மாதிரி ஒரு சுற்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கிறாங்க பட் ஆப்வியஸ்லி வந்து என்ன நடக்கும்னா ஓப்பனாக டெண்டர் இன்வைட் பண்ணுவாங்க எப்படி ஒரு மென்ஸ் ஐபிஎல்க்கு பிட்டிங்லாம் போட்டாங்களோ அதே மாதிரி இதுக்கும் போடுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ விமன் விமன் கிரிக்கெட் ரேஸில் இருக்குது இந்தியன் விமன்ஸ் கிரிக்கெட் எஸ்பெஷலி ரேஸில் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆல் விமன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் தெரிவிச்சிருக்காங்க மற்றும் இல்லாமல் நம்ம மிதாலி ராஜ் கூட ரீசெண்டாக ரிட்டையர் ஆனாங்க அவங்க கூட அதை இனி இனி இன்னாங்கிற லெடிஷனில் ஆசை ஆடணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ விச் இஸ் அ வெல்கம் சைன் இனிமேல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த செக்மெண்ட் பிஃபோர் பிளேயர் வாட்ச் நீங்கள் பிளேயர் வாட்சில் ரெண்டு பிளேயர் தான் வச்சிருக்கேன் பட் பிஃபோர் தட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான செக்மெண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஃப்டிபி அதாவது எஃப்டிபினா ஃபியூச்சர் டோர்ஸ் டூர்ஸ் ப்ரோக்ராம் உங்கள் கிட்ட முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இந்த எஃப்டிபி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவன் கூட ஸ்கெடியூலில் ப்ரீவியஸ் ஸ்கெட்யூல் அதாவது இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் நடந்த ஸ்கெட்யூலில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ஆடு மேட்சஸ் ஆடியிருக்காங்க இன்டர்நேஷனல் டீம்ஸ் டுவெல் ஐசிசி ஃபுல் மெம்பர் டீம்ஸ் அதாவது டுவெல் டீம்ஸ் யாருன்னு பார்த்தாலும் நம்மளோட ஃபைவ் ஏஷியன் டீம்ஸ் இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்கா ஆப்கானிஸ்தான் அதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நியூசிலாந்து ஜிம்பாப்வே அயர்லாண்ட் மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் இதுதான் உங்களோட டுவெல் ஃபுல் மெம்பர் நேஷன்ஸு இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த லெக்கில் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செவன் மேட்சஸ் எஃப்டிபியில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இந்த வந்து கிரிக்கெட் வந்து ஃப்ரான்ச்சைசி சைடில் போயிட்டுருக்கு இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டை நல்லா ஸ்ட்ராங் ஸ்டெப் எடுக்கணும் இது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி தான் தெரியுது ஐசிசி ஐசிசி சைட்லேருந்து ஏன் ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன்னா மேட்சஸ் எஸ் லீகெல்லாம் நடக்குதுப்பா ஆனால் நாங்கள் மேட்சஸ் நடத்துகிறோம் எல்லோரும் ஆடுறோம் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் தான் எங்கள் ப்ரையாரிட்டி அப்படிங்கிறது ஐசிசி சொல்லியிருக்காங்க விச் இஸ் டெஃபினட்டாக ஒரு 
அடுத்து நம்ம டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் எடுத்துக்கலாம் டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல்ஸில் யார் ஜாஸ்தி ஆடுவாங்க யார் யார் அப்படின்னு நீங்களாம் யோசிக்கலாம் அதில் டவுட்டே கிடையாது ஒரு மாதிரி பவர் ஹவுஸ் இன் டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்ல கடைசி ஒரு டெக்கேடில் சொல்லப்பட்ட டீம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் செவன்டி த்ரீ டி டுவெண்ட்டி கேம்ஸ் விளாடுறாங்க இந்த வருஷம் லீஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட் அகேன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா தான் ஃபார்ட்டி த்ரீ டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் டூ டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் ஆடுறாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இந்தியா இதில் எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி டாப்லேருந்து கொஞ்சம் கீழே இருக்காங்க ஒரு சிக்ஸ்டி ஆர் டி டுவெண்ட்டி எஸ் ஆடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்தியா அண்ட் ஃபைனலி நம்மளோட டெஸ்ட் மேச்சஸ் டெஸ்ட் மேச்சஸ் ஆர்டர் இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா இந்தியா அப்படிங்கிறது பிக் த்ரீன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா இந்தியா அதே ஆர்டரில் தான் விளாடுறாங்க இங்கிலாந்து வந்து டவுட்டே வேணாங்க இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியாவும் எப்போவுமே டெஸ்ட் மேச்சஸில் ஹையர் நம்பரில் தான் இருப்பாங்க ரீசன் பீங் ஆஷஸ் அவங்க ஆஷஸில் எல்லாமே ஃபைவ் மேட்சஸ் சீரீஸ் அண்ட் எவ்ரி ஆல்டர்னேட் இயர் ஒரு ஒரு ஊரில் விளாடிட்டே வராங்க ஸோ இங்கிலாந்து வந்து இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் சைக்கிளில் டெஸ்ட் மேட்ச் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக ஹெல்த்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக ஹெல்த்து அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல இங்கிலாந்து அகெயின் ரீ எம்பசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க தேர் செட் நாங்கள் ஃபார்ட்டி த்ரீ டெஸ்ட் மேட்சஸ் ஆடுறோம் பிரிங்கிட்டோம் நீங்களாம் எவ்வளோ ஆடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா ஃபார்ட்டி ஆடுறாங்க இந்தியா ஒன்றும் பரவாயில்ல தேர்ட்டி எயிட் டெஸ்ட் மேட்சஸ் விளாடுறாங்க விச் கிவ்ஸ் மீ லாட் ஆஃப் ஹோப் இந்தியா தேர்ட்டி எயிட் சொல்கிறேன் லீஸ்ட் யாராக விளாடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம அயர்லாண்டு விளாடுறாங்க அயர்லாண்ட் டுவெல் டெஸ்ட் மேட்சஸ் விளாடுறாங்க இன்ஃபேக்ட் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ்னா அவங்க கிட்ட முன்னாடி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் தானே கரெக்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் சொல்லியிருந்தேன் லீஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ் ஜிம்பாபே விளாடுறாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் மேட்சஸ் ஓவராலாக அண்டு இன்னொரு ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் டெண்டுல்கரும் சரி பல பேரும் சரி நானே நம்ம வீடியோலேயே முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னலோட ரெலவன்ஸ் எங்கேன்னு எனக்கு புரியல ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் சச்சின் என்ன சொன்னார்னா ட்ரை சீரீஸ் பா அங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதை ஐசிசி கேட்டிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் எங்கேயோ கேட்டிருக்காங்க செவுத்து மேலே உட்காந்து கரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல கம்பேக் சார் கம்பேக் ஒன்ஸ் அப்பான டைம் கம்பேக் மேன் அப்படின்னாலே இந்தியாவில் மொஹிந்தர் அமர்நாத் தான் இருந்தார் இப்போ ட்ரை சீரீஸ் கம்பேக் பண்ணியிருக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பாகிஸ்தான் மூலமாக ட்ரை சீரீஸ் கம்பேக் பண்ணுது பாகிஸ்தான் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா மற்றும் நியூசிலாண்டை ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ட்ரை நேஷன் ஓடிஐ சீரீஸ் சரி ஓடிஐக்கு மட்டும் என்ன டி டுவெண்ட்டி விளாட மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இல்லை டி டுவெண்ட்டிக்கும் ட்ரீ ட்ரை சீரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிம்பாபே இதே ரெண்டு டீமை தம்பி நீங்கள் தானே எங்கள் ட்ரை சீரீஸ் போனீங்க இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜிம்பாபேக்கு வந்து அதே நியூசிலாண்டும் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவும் கூப்பிட்டு அவங்க ஒரு ட்ரை நேஷன் சீரீஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ட்ரை நேஷனுங்கிறது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது எனக்கு ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஷார்ஜாவில் முன்னாடிலாம் எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் இருக்குது ஏப்ரல் செவன்டீன்த் ஆர் நைன்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இந்தியா அங்கே போயிடும் பாகிஸ்தான் மோஸ்ட்டாக செகண்ட் டீமாக இருக்கும் ஒரு நியூசிலாண்டோ இல்லை ஸ்ரீலங்காவோ போயிட்டு ஷார்ஜாவில் அந்த ட்ரை சீரீஸ் இங்கிலாண்டும் சில சமயம் வருவாங்க அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்தியாலையும் நிறையா ட்ரை சீரீஸ் ஃபேமஸ் ட்ரை சீரீஸ் அந்த டைட்டன் கப் எனக்கு நல்லா இப்போ கூட ஞாபகம் இருக்குது இந்தியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா ஆனாங்க அந்த ட்ரை சீரீஸ் ஏன் நம்ம ஷார்ஜாவில் சாண்ட் ஸ்டாம் அந்த டெசர்ட் ஸ்டாம் வந்து சச்சின் ஸ்டாம் கூட சொல்லுவாங்க அந்த சீரீஸ் கூட இந்தியா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து நினைக்கிறேன் விளாண்டாங்க ஸோ ட்ரை ட்ரை நேஷன் சீரீஸ் இஸ் பேக் விச் இஸ் வெரி வெரி எக்ஸைட்டிங் அண்ட் இன்னும் நிறைய சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அடுத்த செக்மெண்ட்டில் என்னென்னு பார்ப்போம் சரி இந்தியாவுக்கு இந்த எஃப்டிபி கேலண்டரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியா வந்து ஃபைவ் டெஸ்ட் மேட்ச் ஃபைவ் டெஸ்ட் மேட்ச் சீரீஸ் ரெண்டு தெரியும் இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா ரெண்டு பேரையும் ஹோம் அண்ணாவே ஆடுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஆப்வியஸ்லி பிப்ரவரியில் போன டெஸ்ட் சைக்கிள் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல இந்தியா ஆஸ்திரேலியாவை ஃபோர் டெஸ்ட்டை சந்திப்போம் பட் இனிமேல் அது கிடையாது லாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸில் இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் ஃபைவ் டெஸ்ட் மேட்ச் சீரீஸில் இன்வால்வே ஆனது இல்லை ஸோ இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் வில் பி பிளேயிங் ஃபைவ் டெஸ்ட் மேட்ச் சீரீஸ் ஹோம் அண்ணாவே ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்திரேலியா வந்து இந்தியா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியா இந்தியாவுக்கு வருவாங்க சிமிலர்லி இங்கிலாண்ட்லேயும் அதே மாதிரி ஃபைவ் டெஸ்ட் மேட்ச் சீரீஸ் நம்ம வியர் ஆன் ரிப்பீட்
ஸோ இந்த விண்டோலாம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கேலண்டரும் இன்க்ரீஸ் ஆனது வந்து பிளேயர் மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க் லோட் மேனேஜ்மெண்ட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இஸ் கோயிங் டு பி அ பிக் சேலஞ்ச் ஃபார் பிளேயர்ஸ் அண்ட் நேஷன்ஸ் ஸோ ஃபைனல் செக்மெண்ட் நம்ம முன்னாடி சிக்கந்தராஜா பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அதெல்லாம் ஓகே திருப்பி எட்டக்கே இந்தியாவோட விளையாடுறாரு வெரி வெரி குரூஷல் சீரீஸாக இருக்க போது இந்தியா சவுத் சாரி சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வச்சு இங்கிலாந்து அதுலேயும் சில பிளேயர் வாட்சஸ் இருக்கு சைமன் ஹார்மர்லாம் சொல்லலாம்னு நினச்சேன் ஆனால் அவர் விளையாடல கிளியர்லி சவுத் ஆஃப்ரிக்கா என்ன சொல்லிட்டாங்க கேஷவ் மஹாராஜ் தான் எங்கள் லீட் ஸ்பின்னராக இருந்திருக்காரு ஸோ அதோட கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் சொல்லி போயிருக்காங்க பட் அதனால இன்னும் நிறைய மேட்சஸ் வரப்போகுது ஸோ பிளேயர் வாட்ச் பெட்டர் ஆகும் பட் இன்றைக்கி வந்து இப்போதைக்கு ஆடுற சீரீஸ்லேருந்து ரெண்டு பிளேயர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இன்னைக்கு பிளேயர் வாட்சில் பிளேயர் வாட்ச் லெஃப்ட் பிளேயர் வாட்ச் ரைட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பிளேயர் வாட்ச் லெஃப்டில் லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னராக இருந்து அயர்லாண்டுக்கு பயங்கரமாக மார்க் கிரியேட் பண்ண ஒரு ஒரு ஜார்ஜ் டாக்டரல் நான் லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர் பயங்கர இம்ப்ரெசிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்து டூ தௌசண்ட் லெவன் வேர்ல்ட் கப்பில் தான் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணார் லெவன் இயர்ஸ் ஆன் எனக்கும் கல்யாணம் ஆகி பதினோரு வருஷம் ஆகுது லெவன் இயர்ஸ் ஆன் கல்யாணம்லாம் பல பேர் வாழ்க்கை மாறும் இவருக்கும் கிரிக்கெட்டே மாறிடுச்சு போலராக இருந்த இவர் பேட்ஸ்மேன் ஆகி பிரிச்சுட்டு இருக்காரு இப்போ ரீசெண்டாக நடந்திருக்கிற அயர்லாண்ட் வர்சஸ் அயர்லாண்ட் வர்சஸ் ஆப்கானிஸ்தான் சீரீஸில் ஹையஸ்ட் ரன் கெட்டர் அட் அ ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆஃப் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ்டியில் ஆடுறாரு லோவர் டவுன் தி ஆர்டர் வராரு சரி பேட்ஸ்மேனாக மாறிட்டார் சந்திரமுக்கி அப்படின்னு நினைக்கும் போது திடீர்னு போலிங் போட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டூ விக்கெட்ஸ் எடுத்தார் வேறு ஸோ ஜார்ஜ் டாக்கரல் இஸ் அனௌன்சிங் அனௌன்சிங் ஹிம் செல்ஃபுங்க பால் ஸ்டர்லிங் எடுக்கல எடுக்கல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் ஐபிஎல் விளாட முடியாதா எல்லா இடத்துலையும் கலக்கிறாருன்னு பட் அவர் டாப் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆடுறாரு ஸோ நிறைய பேர் வந்து எனக்கு டாப் ஆஃப் தி ஆர்டர் பயங்கர ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குப்பா வேண்டாங்க நம்ம யோசிப்பாங்க பட் ஜார்ஜ் டாக்கரல் இஸ் புட்டிங் இஸ் ஹேண்ட் அப் அண்ட் சேங் நான் லோவர் ஆர்டர் மிடில் ஆர்டர் ஹை ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் விளையாடுவேன் கேமை ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுப்பேன் இறங்கனா பதினெட்டு பாலில் முப்பத்தாறு இருபத்தேழு பால் ஐம்பத்தாறு இப்படி தான் ஆடுறாரு இது இப்போ மட்டும் இல்லை ரொம்ப நாளாக வாட்ச் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்தியா சீரீஸ்லேயும் நல்லா ஆனாரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சீரீஸ்லையும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ் போட்டுட்ருக்காரு எஸ் அயர்லாண்ட்லேயே விளாடுறாரு விச் இஸ் விச் இஸ் சம்திங் பீப்புள் வில் கன்சிடர் பட் மற்ற லீக்ஸ்லாம் போய் விளாடினா அவருக்கும் ஒரு பயங்கர மார்க்கெட் வரலாம் ஏன்னா ஃபாரின் பிளேயர்ஸோட டெப்த் அந்தளவுக்கு கிரேட்டாக இல்லை ஸோ ஜார்ஜ் ஜாக்ரல் சில பேர் ரெடாரில் வரலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபாரின் லீக்ஸ்லாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால அங்கேருந்தே துவங்குறேன் ஃபாரின் லீக்ஸ் ஆடியிருக்காரு பிஎஸ்எல் விளையாடியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம நம்ம எமரேட்ஸ் லீக் விளையாடியிருக்காரு பங்களாதேஷ் பிரிமியர் லீக் விளையாடியிருக்காரு இந்த பிளேயர் ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர் ஓல்டு இங்கிலீஷ்மேன் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் ஹூ கேன் போல் அ பிட் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்பின் எஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் வில் ஜாக்ஸ் யார் சார் வில் ஜாக்ஸ் அப்படின்னு வீங்க ஒரு சரையை சேர்ந்த ஒரு பேட்ஸ்மேன் பேட்லேருந்து ரொம்ப வருஷம் என்ன முன்னாடி ஞாபகம் இருக்குது டபுள்யூ வி ராமன் எங்கள் தமிழ்நாடு டீம் கோச்சாக இருக்கும்போது சொல்லுவார் மணிஷ் பாண்டே பார்த்துட்டு அவன் பேட்லேருந்து பால் வேறு மாதிரி போகுதுரா வழிக்கினு போகுது அப்படின்னு வார் விவிஎஸ் லக்ஷ்மணுக்கும் இதே மாதிரி தான் பார்த்தேன் பேட்டிங் அப்படின்னு வாட்டி சொன்னார் மணிஷ் பாண்டே எஸ் அவர் பேட்லேருந்து வழிக்கினு போவோம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டேலண்ட்டு வில் ஜாக்ஸ் பேட்லேருந்து அதை மாதிரி தெரிச்சுன்னு போகுதுங்க பால் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டேலண்ட் பியூட்டிஃபுல் டைமர் ஆஃப் த பால் கொஞ்சம் வருஷமாகவே நல்லா பண்ணிட்டுருக்காரு இந்த வருஷம் ஆல்ரெடி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பால் கேம்ஸில் டூ ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் கிட்ட மேட்ச் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஹண்ட்ரட் அடிச்சிருக்காரு எஸ் அவரோட டி டுவெண்ட்டி ஸ்டாட்ஸ் ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் மேட்சஸில் தேர்ட்டி கிட்ட ஆவரேஜ் தேர்ட்டி கூட இல்லை டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சம்திங் வச்சிருக்காரு பட் வெரி இம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஓவர்ஸில் ஆடுற இந்த பேட்ஸ்மேன் இஸ் ஸ்ட்ரைக்கிங் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி மேலே தேர்ட்டி கிட்ட ஆவரேஜ் ஸோ அவர் இஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அமேசிங் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் அந்த இம்பாக்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் ஸோ ஜார்ஜ் டாக்ரல் மற்றும் வில் ஜாக்ஸ் எந்த கேம் அவங்க ஆடினாலும் எவ்ரி செகண்ட் கேம் கிரிக்கின் ஃபோர்ஸ் எம்பிபியானு வந்துடுறாங்க மேன் ஆஃப் த மேட்ச் இல்லைனாலும் எம்பிபியாக வராங்க ஸோ தீஸ் டூ பிளேயர்ஸ் ஃபார்ம் டுடேஸ் எபிசோட் ஆன் பிளேயர்ஸ் வாட்ச் ஸோ இன்னொரு எபிசோட் என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிளேயர் வாட்சை பற்றி இன்னும் நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க ஏன்னா எபிசோட் வரதுக்குள்ள வேறு ஏதாவது மேட்ச் நடக்கும் ஸோ நெக்ஸ